அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம் எட்டு பேசுறதுமே வர மாட்டேங்குது வாயில் அப்படி ஒரு வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கிறேங்க டொயோட்டா வெல்ஃபயர் என்ன பேசுகிறது ஏது பேசுகிறது இருக்குறீங்க கொஞ்சம் மனசு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்திட்டு பேசலாக்க சந்தோஷம் இல்லைங்க பெரிய சந்தோஷம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வண்டியெல்லாம் கோடிக்கணக்கான வண்டியெல்லாம் ஓட்டுறோம் பார்த்தீங்களா நம்ம அதில் இருக்குது பாருங்கள் சந்தோஷம் ஓட்டுறது முக்குவதுட்டு போகிறதுமே அப்பப்பா அப்படி ஒரு சந்தோஷங்க இந்த டொயோட்டா வெல்ஃபேர் பற்றி ஆரம்பிக்கலாங்களா என்னென்ன பேசுகிறது ஏது பேசுகிறதுன்னு சொல்லி நானே மா கொஞ்சம் குழப்பத்தில் நிறைய வாயில் குளறு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க இந்த பக்கம் இருந்து ஆரம்பிக்கலாங்க எப்பொழுதோ ஒரு லைட்டு பாருங்கள் உள்ளியாக அழகாக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க பூராமே ப்ரொஜெக்டர் லைட்ஸுங்க ஒயிட் லைட்ஸு வெள்ளை கலர் பூராமே இந்த ஐஸ் க்யூப் மாதிரியே இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதில் நாலு அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபோக் லேம்ப்பு கார்னரிங் லைட்ஸ் வேறு இதில் வந்துடுது இதில் எத்தனை தெரியுங்களா இதில் ஒன்று தனியாக இருக்குது இதில் வந்து டிஆர்எல்லுங்க இது ஃபுல்லாக டிஆர்எல்லு அது கீழே லைட்டுங்க ஃபாக் லைட்டு எத்தனை லைட்டுங்க எத்தனை சமாச்சாரம் அப்படியே எங்கள் அப்பா ஆனால் ஃபுல்லாக இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சில்வர் கலர் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வண்டியே இங்கே பார்த்திங்களா மேலே சில்வர் இதில் சில்வர் இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது பூரா சில்வருங்க இது பூராமே சில்வர் அது கீழே வருங்க ஹேர் வெண்டிலேஷனு அதுக்கப்புறம் இங்கே வருங்க ஃப்ரண்ட்டு பார்த்திங்களா இதான் த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமராவோட இதுங்க இந்த இடத்துல ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா டொயோட்டோ இது பார்த்திங்களா மேலே எந்திரிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் தொட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளாட்டுங்க இது வெறும் ஃப்ளாட்டு இந்த ப்ளூ கலர் கொடுத்தாலே வந்து வண்டி ஹ ஹைப்ரிட்டுன்னு அர்த்தமாம்மா இந்த ப்ளூ கலர் கொடுத்தோம்னா டொயோட்டோவில் அதுக்கப்புறம் இந்த டோ பண்ணி போகிற இது வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க கப்பு எம்மாபெரி சைஸு என்ன லுக்கு ஃப்ரண்டேஜ் பார்த்திங்களா ஒரு பிரம்மாண்டம்னா பிரம்மாண்டம் பயங்கரமான பிரம்மாண்டம் வண்டி பார்க்குறக்கே அவ்வளோ அழகு சரி இருங்க நான் உங்களுக்கு பானட் நீ காமிச்சு இன்ஜின்லாம் காமிக்கிறேன் இருங்க இத்தனை ஊண்டு பானட் பார்த்தியா குட்டி ஊண்டு பானட்டு இவ்வளோ பெரிய வண்டி நீளத்துக்கு இதை இவ்வளோ தான் பானட்டு ஒரு அடி பானட்டு மொத்தமாகவே இதை ஒரே அடி பானட்டு இங்கே பாருங்க இன்ஜினு ஹைப்ரிட் சினர்ஜி ட்ரைவ் டொயோட்டா பா என்ன பேக்கிங் வந்துடுது கிட்டத்தட்ட ஸ்டேரிங் கீழே இருக்க மாட்டேருக்குது இன்ஜின் அது வரைக்கும் போது அந்த கோடு வரைக்கும் போது வரும் கடைசி வரைக்கும் போது ஃபுல்லாக சவுண்ட் ப்ரூஃபு இந்த ஒரு அடி பானட்டுக்கே சவுண்ட் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஒரு அடி பானட்டுக்கே சவுண்ட் ப்ரூஃபு இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சிசிங்க நூற்றி பதினெட்டு பிஹெச்பி நூற்றி நூற்றி அறுபத்தொம்பது எண்ணம் டார்க்குண்ணா இந்த பக்கம் இன்ஜினோட டீட்டெயில்ஸில் இந்த பக்கம் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்களா ஹைப்ரிட் கார் எஸ் ஹைப்ரிட் பேட்ரி இது ஃபுல்லாக பேட்ரியில் வந்து ஓடுங்க அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இந்த முன்னாடி வீலுக்கு ஒரு மோட்டருங்க தனியாக அப்புறம் பின்னாடி வீலுக்கு தனி மோட்டருங்க இந்த மாதிரி தனித்தனி மோட்டராக செட் பண்ணியிருக்காங்க இதனோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு சொல்ல தெரியாதுன்னு வச்சுக்கங்க அதனால் நான் இந்த பக்கம் படம் போடுறேன் நீங்கள் படத்தில் தெரிஞ்சுக்கோங்க அத்தனை சிஸ்டம் இருக்குதுங்க நாற்பதில் ஓச்சுனா பேட்ரியில் போகுங்க அதுக்கப்புறம் நாற்பது தாண்டி வச்சுனா பெட்ரோலில் போயிட்டுருக்குங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருந்து கால் எடுக்கிறோம் பார்த்திங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேட்ரி அதில் சார்ஜ் கிடைக்கும் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது பார்த்துக்கங்க சரி வாங்க அப்படியே இந்த பக்கம் பார்க்கலாம் ஆ வைப்பர் அட ஆமாம் இந்த வைப்பர் பார்த்திங்கன்னா இந்த எவ்வளோ நீளங்க இது வந்து பிளேடு நீளம் அது பிளேடு இத்தனோன்னு இருக்குது இந்த பிளேடு இங்கே பாருங்க எத்தோ தண்டி போகுது அட சாமி இதை பிளேடு வருங்க இத் இத்தனோண்டு தான் பிளேடு அரடி தான் இருக்குது பிளேடு மொத்தமாகவே வைப்பரு செம சூப்பராக இருக்குது இது பெரிய பிளேடு அது சின்ன பிளேடு இவ்வளோ பெரிய கண்ணாடி வலிக்கணும் போகிற எத்த சோடு கண்ணாடி இங்கே வேறுங்க எத்தா தண்டின் ஆடங்கொன்னியா இதனுடைய லென்த்து வித்து ப்ரத்து ஹைட்டெல்லாம் இந்த பக்கம் போடுறான் பாருங்கள் இந்த வெயிட்டு மட்டும் தெரியுங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கிலோ ரெண்டே முக்கா டன்னு இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஒரு சில்வர் கலர் அலைஸ் இந்த வண்டிக்கு உண்டான ஒரு உரித்தனமான லுக்கியாக தானுங்க பிரிஸ்டோன் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டயர் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு அறுபது பதினேழு பரவாயில்ல இவ்வளோ பெரிய சைஸ் கொடுத்து இன்னோவா கிறிஸ்டா சைஸ் தான் டயர் கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு கொடுத்துருக்கலாம் பதினெட்டு பரவாயில்ல என்ன இருந்தாலும் அவங்க லக்ஸுரியெல்லாம் ஃபீல் பண்ணி தானே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபுல் மோட்டரேஷன் மிரருங்க இதெல்லாம் சில்வர் கலர் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே
இந்த மிரர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மோட்டரைஸ்டு அட்ஜஸ்டபுளுங்க அந்த க நைட்டு வெளிச்சம் வந்து பட்டுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் டிம்மிங்கு கீழே த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமரா மெயினாக இருக்குது அதுதான் முக்கியமான சமாச்சாருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சில்வர் கலர் பீடிங் வந்து அப்படியே வந்து மேலே இங்கே போய் நின்றுது அப்படியே பேக் வரைக்கும் போகுது ஃபுல்லாக சில்வருங்க எங்கே பார்த்தாலும் சில்வர் தான் இந்த இடத்துல இது என்னது ஓ ஹைப்ரிட்டு பேட்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க சூப்பர் அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணாடி விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டுங்க இது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் டின்டர்டு சவுண்ட் அக்கோஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணாடிங்களாம்மா உள்ளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி வெளியே டூ வீலர் வர்றது இந்த மாதிரி லாரி போகிறது வர்றதெல்லாம் சத்தமே கேட்காது உள்ளுக்குள்ளே அவ்வளோ இருக்குங்களம்மா நம்ம அதை வந்து ஓட்டி பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடாடாடா இதெல்லாம் என்ன வண்டிங்க ஓனர்ஸ் கார் ஓனர்ஸ் கார் என்ன தெரியுங்களா வந்தோன்னு இங்கே பார்த்திங்களா சாவி இந்த சாவியில் வந்து லாக்கு அன்லாக்கு லெஃப்ட் ரைட்டு இது டோர் ஓப்பன் பண்ணுறக்கு டிக்கு ஓப்பன் பண்ணுறக்கு இப்போ இந்த கியா காரணிவல் பார்த்தோம்ல நம்ம அதில் இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஓனர் போய்ட்டு நம்ம நின்றுருக்குறோம்னு வச்சுக்கோ ஓனர் வர்றாருன்னு வச்சுக்கோ அந்த இடத்துல நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறாருன்னா அவர் வந்தெல்லாம் இப்போ கதவில் நீ கேறிட்டு டைம் ஆகுது அதனால் வந்து இங்கே வர் தம்பி ஓப்பன் ஆகிக்கும் அவ்வளோதான் நேரம் வந்து ஓனர் கோருவார் உள்ளே கொஞ்சம் டப்புன்னு ஓடி போய் ட்ரைவர் நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் எப்படி இதே பண்ண திருப்பி நம்ம அமுத்தி பிடிச்சோம்னா ரெண்டு செகண்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் எப்படி இது வண்டிக்குள்ளே ஏறி நம்ம வேணாலும் லாக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அவரே ஓனரே ஏறிக்கும் தொட்டார்னால் லாக் ஆகிக்கும் இப்படி சிஸ்டம் பார்த்தியா ஆனால் அந்த கண்ணாடி தான் என்னமோ இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்தியா ஏன் இதோட கட் பண்ணி கொண்டு போயிருக்க வேண்டியது எனக்கு ஃபுல்லாக தெரிகிற மாதிரி இதோட பார்த்தியா ஒரு வெள்ளை கலர் பீஸ் தனியாக வருது பார்த்தியா இதோட கட் பண்ணி கிளாஸ் கொண்டு போயிருக்கலாமா அதனால் பெரிய கிளாஸாக இருந்திருக்கு பார்க்குறக்கு இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் இங்கே இங்கே இந்த பீடி வந்து ஏறி இப்படி போகுது சரி ஓகே அது அவங்க டிசைன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதெல்லாம் பேச முடியுமா அப்படியே வந்தோம்னா பின்னாடி அதை கேன்சல் நம்ம மெயினான எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இங்கே வேறு பாருங்கள் புறவுக்கு எப்படி தூக்குதுன்னு வேறு அடா 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 அண்டா காக்காகவும் அபோக்காகவும் திறந்துட்டு சீசேம் எப்படி அழகாக மேலே போயிடுச்சு வேற மாதிரி வேற மாதிரி தம்பி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ எப்படி ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் நம்ம போய் இந்த கையெல்லாம் வண்டி கட்டு போயிட்டு தொட்டுட்டே இருக்க வேண்டாம் அங்கே எங்கே தொட்டு அந்த சில்லர் வந்து நம்ம அழுக்கு பண்ண வேண்டாம் பூரா சாவியில் வண்ணிட்டு போய்க்கலாம் பின்னாடி வருங்க ரக்கை ஏட்டா எத்த பெரிய ரக்கை ஸ்பாய்லர் ரக்கை இதில் ஒரு லைட் வந்துருங்க இங்கே ஒரு சில்லர் கலர் பீஸில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்குறாங்க அடிக்கும் தலைங்க ஃபுல்லாக எல்இடி டெய்லைட்ஸு இங்கே ஒரு பொட்டி இங்கே ஒரு சிஇ அழகழகாக கொடுத்துருக்குறாங்க என்னமாக இருக்குது தெரியுங்களா நைட் டைம் பார்க்குறக்கு லைட்டு இதுக்கு நான் உங்களுக்கு முடிஞ்ச நான் பார்க்கிங் இதெல்லாம் போட்டு காமிக்கிறேனுங்க இந்த ஹைப்ரிட்டு காட்டி இந்த லோகோ இங்கே வந்துருக்குது ஆனால் இந்த லோகோ வந்து த்ரீ டியாட்டை கொஞ்சம் எம்போசிங் ஆகிருக்குது ஆனால் ஃப்ரண்ட் லோகோ வந்து எம்போசிங் ஆகலை ஹைப்ரிட் சினர்ஜி ட்ரைவ் இ ஃபோர்னு போட்டுருக்குறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாடல் தான் விடுறாங்க வெல்ஃபயர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லான்ச் ஒரே மாடல் ஒரே டைப் தான் நம்ம நேரம் பார்த்தீங்களா இன்ன வரைக்கும் மழை தூரில் வண்டி எடுத்துனே மழை தூரிச்சு இப்போ இங்கே வந்து மழை தூரிட்டு இருக்குது சரி நமக்கு மழை சீக்கிரம் வர்றதுக்குள்ளே முடிச்சிடணுங்க நான் அதுக்குள்ளே நம்ம இதில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துலங்களா பின்னாடி ஏ அதுக்கப்புறம் இந்த பார்க்கிங் சென்சார் மறந்துட்டு ரிவேஸ்க்கு இது மறந்துட்டுங்க ரிவேஸ் கேமரா இங்கே வந்துருதுங்க பார்க்கிங் சென்சார்ஸ் வந்துடுது அப்புறம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்டிங் லைட்ஸ் ரெண்டு வந்துருங்க சென்சார் நாலு வந்துருது இந்த வைப்பர் இங்கே ஆனால் இங்கே வரு இதே அடம் பொண்ணியா எங்கே கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க வைப்பர் தெரியுதா அதே வைப்பர் 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 தண்ணி வர இது இதே இதுக்குள்ளே வச்சுருக்குறாங்க பாரு வைப்பர் தண்ணி வர்றது ஆ இதான் அந்த கருப்புக்குள்ளே இருக்குது பார்த்தியா அதான் வைப்பர் தண்ணி வைப்பர் இருக்கிறதே தெரியாது ஒருத்தருக்குமே எப்படி கொண்டு போய் அப்படி மொட்டை வச்சுருக்குறாங்க உள்ளுக்குள்ளே போனால் தான் தெரியும் டிக்கை காமிச்சிருக்குமா ஆனால் டிக்கு ஓப்பன் பண்ணும்போது அழகாக அந்த லைட் எரியுது வருங்க அடா 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 மேட்ரிக்ஸ் லைட்ஸ் அந்த ஆடிக்கு வர்ற மாதிரி ஆனால் பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்களா இவ்வளோ தான் இட வசதி மொத்தமே என்னங்க இருந்ததுன்னா ஒரு நூறு லிட்டர் இருக்குது அதுக்கு மேலே இருக்காது ஆனால் இ இதில் ஆப்ஷனே என்ன தெரியுங்களா இது வந்து நம்ம பட்டம் நடத்தி விட்டுக்கலாம் நான் இப்படி போய்க்கு விட்டிங்கன்னா அப்பா போய்க்கும் இது வேணுங்க ஒரு லாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லாக் கொண்டு வந்து
இது நம்ம இந்த கூட்டம் சேர்த்திட்டு போகிறக்குல இந்த வண்டியெல்லாம் ஆகாது நாலு பேர் அளவாக இப்படி கொண்டு வந்துட்டோம் சேர்த்திட்டோம் சாமி முடிஞ்சது இதுதானுங்க சரி வாங்க நம்ம இனி முக்கியமான இடத்துக்கு போகலாம் நம்ம இடத்த இங்கேயும் பட்டன் இருக்குது இதே இந்த இந்த பட்டன் வேணும் நடத்திக்கலாம் இதை உள்ளே ஓய்க்கும் தம்பி உள்ளே ஓய்க்கும் எப்படி அடா 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 அற்புதமாக அற்புதம் வாங்க வாங்க மிக முக்கியமான நம்ம இடத்த போய் பார்க்கலாம் ஆமாம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் டேங்க் இங்கே இருக்குதுங்க பெட்ரோல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி ஐம்பத்தெட்டு லிட்ரு பார்த்துக்கும் ஐம்பத்தெட்டு லிட்டருக்கு அடித்தோம்னா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பதினஞ்சாவது கிடைக்கும் லாங் போகும்போது அதான் நூறு நூற்றி இருபதுல ஓட்டணுமாமா வண்டியோட ரூல்ஸே அதுதான் ஆமாம் மீட்டரில் பார்த்தே இல்லை நான் காமிக்கிறேன் போகும்போது நூற்றி எண்பது தான் காமிக்கி இரு காமிக்கிறேன் ஒன்றுன்னா ரைட் நீக்கலாமா நம்ம நம்ம டோர் நீக்கி உள்ளே போகிறதா ஆமாங்க சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த பட்டன் வேணாலும் நீங்கள் அமைத்துலாம் இங்கே வருங்க பட்டன் அமுத்துனீங்கன்னா ஓ சாரி இப்படி இப்படி ஒரு தடவை இழுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா அதே போய்க்கும் மறுபடியும் இழுத்து விட்டிங்கன்னா லாக் ஆகிக்கும் இந்த எப்படி நம்ம டிரைவர் இந்த டிரைவர் அமுத்திக்கு வர நம்ம வாட்டுக்கு வந்து ஏறிக்கலாம் டிரைவர் இல்லாத நேரத்தில் சரி நம்ம வந்து நீக்கணும்னா எப்படி ஏம்மா நான் வந்து ஏற கொஞ்சம் நீக்கு உள்ள முடியுமா ஆனால் வண்டி நீங்கள் பார்த்தீங்களா கைப்பிடி அழகாக பிடிச்சி கைப்பிடி ஏறுறக்கு ம் அதான் வயசானவங்க ஏறதா அப்புறம் நான் என்ன சின்ன பையனா இந்த இங்கே ஒரு படி வச்சுருக்குறாங்க இந்த படி மேலே கால் வச்சு நம்ம போக போகிறோம் சரியா போயிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஓனர் ஷீட்டுக்கு போகிறோம் ஏன் ஓனர் ஷீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒன்று வரலாம் பேக் சீட்டில் ஏறி பார்த்துருவோம் பேக் ஷீட்டோட கம்ஃபர்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு இங்கே வரு இந்த பட்டன் அமுத்தி பிடிச்சி பேக் ஷீட்டுக்கு ஏறணுன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐயோ எப்படியோ கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு போய் இங்கே கொந்துக்கலாம் அடே எங்கள் அப்பா ஏ ஆனால் நல்லா தான் இருக்குதுப்பா பேக் ஷீட்டு நான் என்னமோ நினச்சேன் பேக் ஷீட்டு பரவாயில்ல ஆ ஒரு கோடி கொடுத்து வாங்குறோம் நான் என்னமோ நினச்சேன் சுத்தமாக குழந்தைக்கு தான் கூற முடியே சுத்தமாக வேலைக்கே ஆகாதுன்னு நினச்சேன் நான் பார்க்குறக்கு அப்படி தானே தெரிஞ்சது பொசுக்குன்னு இத்தனோண்டு தெரிஞ்சது ஆனால் உண்மையாலுமே நல்லா இருக்குது நல்ல லெக் ரூம் இருக்குது ஸ்பேஸு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே வந்து இந்த உடன் பினிஷிங் கொடுத்துறாங்க ரெண்டு கப் ஹோல்ட்ரு இங்கே இங்கே போனீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் ஒரு இது ஹேண்டிலு இங்கே வர இது சன்செடு இதுக்கு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இது இது இதுக்கு தனியாக சன்செட் கொடுத்துருக்காங்க செம சூப்பர் சார்ஜிங் பாயிண்ட்டெல்லாம் இல்லையாட்டு இருக்குது இங்கே ஆமாம் இந்த வண்டியில் வந்து அது ஒரு மைனஸ் சார்ஜிங் பாயிண்ட் இல்லை இந்த பக்கம் வந்து ஆனால் மூணு பேர் கோரலாம்ப்பா உள்ளேயே கொண்டாங்கன்னா மூணு பேர் நல்லா சௌகரியமாக கோரலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த பட்டன் அமுத்தி விட்டோம்னு வச்சுக்கோ இந்த சீட் முன்னாடி போய்க்கு நம்ம இந்த பக்கம் ஏறணுனாலும் இந்த பக்கம் ஏறிக்கலாம் என்ன ஒன்றுன்னா எப்படி தம்பி முன்னாடி போய்க்கோ எப்படி ஆனால் என்ன இருந்தாலும் இன்னும் மிக முக்கியமான சீட்டுக்கு போகணும் கேப்டன் சீட்ஸ் சொல்கிறாங்களாங்க ஃப்ளைட்டில் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு வண்டி பேரே பார்த்தீங்கல்ல வெல்ஃபேர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லான்ச் அந்த லான்ச்சுக்கு வந்து நம்ம இனிமேல் தான் போக போகிறோம் இத்தனை நாளாக நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் அங்கே வந்துட்டு இருந்தேங்க இப்போ தான் முதல் முறையாக கேப்டன் சீட்டுக்கு போக போகிறோம் ஒரு லான்ச்சுக்கு போக போகிறோம் வாங்க போகலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஒன்று ரெண்டு இது இது லைட்டு தெரியுமா அங்கே வேறு ஒன்று ரெண்டு மூணாவது மூணாவது ஒரு லைட்டு நாலாவது ஆப்பு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஃபுல்லாக அந்த ஏம்பியன் லைட்டிங்க வந்தியா இங்கே ஒரு லைன் ஃபுல்லாக அங்கே ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் கொடுக்குறாங்க இந்த இங்கே இங்கே யார் பேக்கு இது இது ஓ இது வந்து ஏசி ப்ளோர் ஆட்டு இருக்குது காற்று வர்றது பேக் ஆ ஏர் வேறு இதுக்கு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தியா பின்னாடி கூறவங்களுக்கு தனியாக ஏசி இங்கே அவ்வளோதான் அட இது இரு இது இங்கே வந்து தனியாக ஏசி ப்ளோர் கொடுத்துட்டாங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே வர ஸ்பீக்கர் தான் இந்த வண்டியில் மொத்தம் எத்தனை பதினேழு பதினெட்டு ஸ்பீக்கர் இருக்குது வண்டியை சுற்றி ஸ்பீக்கர் இருக்குது பூரா தேட்டராட்டம் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட கலர் மாற்றல முப்பது கலருக்கு பக்கம் இருக்குது இன்னும் எத்தனை கலருன்னு தெரியல அதில் இனி அப்புறம் மேல் பார்த்துக்கலாம் நம்ம போய் முதல் எனக்கு முக்கியமாக பிடிச்ச சீட்டுக்கு நான் போகிறேன் நான் அப்படியே இருந்து அதுக்கு தான் வந்துட்டுருக்குறேன் பிடிச்ச சீட்டு பிடிச்ச சீட்டுன்னு வந்தாச்சு வந்தாச்சு ஆனால் கொஞ்சம் பின்னாடி ஏறி இறங்குறது அடாடா என்ன தான் சொல்லுங்கள் ஏன்மா எப்படி இருக்குது கேப்டன் சீட் உட்காரக்கு சும்மா எப்படி தெரியுமா இருக்குது இந்த ஃப்ளைட்டில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்டெலாம் இருக்குது நான் வீடியோவில் பார்த்துருக்குறேன் இதே மாதிரி தான் இருக்குது தெரியுமா ஃபஸ்ட் கிளாஸ்
தே எத்தனை அடி ரெண்டு அடி மூணு அடி கிடக்குது நான் இங்கே வடகோட்டில் கிடக்குறேன் அங்கே வாரு தெக்கோட்டில் கிடக்கு சீட்டு வடங்கொன்னியா என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்க கால் நீட்டி படுத்துக்கலாம் சம்மணங்கோல் போட்டு கோந்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வந்துட்டு போகலாம் மண்டியில் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சன்சீடு தனியாக மேனுவல் கொடுத்துட்றாங்க கையில் நம்ம தான் தூக்கி மாட்டணும் இறக்கணும் ஆனால் என்ன சைஸ் நல்ல பெரிய சைஸுங்க ஜேபிஎல் ஸ்பீக்கர் அதான் சொன்ன மாதிரிங்க பதினேழு ஸ்பீக்கரு இந்த பவர் விண்டோட சுவிட்ச் இங்கே வந்துடுது ஒன்டச்சா ஆமாம் ஒன்டச்சு எப்படி மழை பெய்யுதுங்க மழை ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம நேரமாட்டம் இருக்குது ஆ மழை தூவி உள்ளே வருது அப்புறம் மெயினான சமாச்சாரம் என்ன தெரியுங்களா இந்த சீட்டில் எப்படிலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க இங்கே வருங்க இந்த 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 பட்டன் அமர்த்தி இதை நீக்கிறதுங்க அதுக்கப்புறம் ஓனர் வந்து நைட்டு கீட்டு புக்கை படிச்சுட்டு போனார்ன்னு வச்சுக்கோங்க பேப்பர் கீப்பரு இதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல லைட் கொடுத்துருக்குறேன் இதில் அப்படியே சொன்ன பாருங்கள் அந்த இடத்துல இது ஏசி ஓட்டை இல்லைங்க லைட் ஓட்டை இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த பட்டன் அமுத்துனோம்னா தனியாக அந்த புக்குக்கு மட்டும் அடிக்க பிடிக்கும் இங்கே பார்த்திங்களா கை வச்சுருக்கிறேன் கரெக்டாக கைக்கு மட்டும் அடிக்கிறது தெரியுதுங்களா கை மட்டும் வெளிச்சமாக இருக்குது அந்த மாதிரி புக்கு இது படிச்சுட்டு வர்றதுக்கு அதில் வந்து நீங்கள் இது எச் பண்ணிக்கலாம் பவர் இதா தெரியுதா இவர் பவர் மைனஸ் தெரியுதா எப்படி பவர் மைனஸு பவர் ப்ளஸ்ஸு ஓனருக்கு எப்படி வேணும் வச்சுக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ரொம்ப லாங் போகிற டயர்ட் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோ இங்கே தம்பி மேலே தான் தம்பி மேலே தான் எப்படி எப்படி அஜிஷோ 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 என் கால் பேக மாட்டுது இது செருப்பு கழட்டி விட்டுக்கலாம் செருப்பை கழட்டி விட்டு போட்டு இது மேலே வந்துருச்சா அதுக்கப்புறம் இது வந்து இது இங்கே வர் எப்படி போதா கீழே எக்ஸ்ட்ரா போயிடுச்சா இதுக்கப்புறம் இது இரு இது வேறு பின்னாடி இறக்கணும் இல்ல ஆடா ஆடா சுகமோ சுகம்பா எவ்வளோ தூரம் போகுது ஆடே எங்கள் அப்பா ஆ ரைட் ஓகே வண்டி எடுக்க சொல்லதா இப்போ தான் அரிசியும் பெரு சாப்பிட்டு வந்தேன் நல்ல தயிரோட அப்படியே ஏறி படுத்துடும்னு வச்சுக்கோ வண்டி ஒரு தொழில் போகிற தெரியாது கரெக்டாக நீ வேறு வீடியோ எடுத்துட்ருக்குறியா நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன் எப்படி பார்த்தியா ஃபுல்லாக படுத்துக்கலாம் வேற மாதிரி வேற மாதிரி இது ஆமாம் அப்படி நல்லா கப்புன்னு பிடிச்சிக்கும் எங்கேயும் திரும்பாது தூங்கும்போது அப்படியே ஏறி படுத்தணும் போயிட்டே இருக்கலாம் லாங் போகிறோம் கோடி சீக்கிரம் இந்த வண்டியில் லாங் போகும்போது இங்கே ஒரு தனி பிளாகு திருப்பூர் மோகன் பிளாக்ஸில் வரும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது வர அப்படியே மேலே உள்ளே போய்க்கணி இது அப்படியே மேலே வருது தெரியுதா ஃப்ளைட்டே தான்மா அதுக்கப்புறம் இந்த சீட் இருக்குது இல்லை இதில் வந்து ஹீட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கூலிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தெரியுதா ஹீட்டு கூலிங் ரெண்டுமே இருக்குது இந்த பக்கம் திரும்பினா கூலிங் சீட்டு இந்த பக்கம் திரும்பினா ஹாட்டு ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணா இத்தனை செட்டப் இங்கே இருக்குது இதுதான் இங்கே சில்ட்ரை காசு போடுற காய் இருக்குன்னு தெரியும் நம்ம சமாச்சாரம் வேணுமே எத்தனை கோடி கொடுத்து வாங்கினாலுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த வண்டியில் வட்டல் வச்சு சோறு திரும்பும் அந்த வட்டல் எங்கே வைக்க முடியும் வா தம்பி எப்படி வட்டல் இங்கே வைக்கிறோம் இங்கே சாப்பிட்றோம் எத்தனையோ பேர் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் பீப்புள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க தயவு செஞ்சு தப்பாக நினச்சி கதைங்க நீங்கள்லாம் லேப்டாப்பு கம்ப்யூட்டர்லாம் வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு வருவீங்க அப்புறம் எம்பத்தி அவ்வளோ தானுங்க இருக்குது அவ்வளோ தான் அதனால் தப்பாக நினச்சி கதைங்க இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஏ வயிற்றில் முட்டுது இதே வயிற்றில் முட்டுது இன்னும் பெருசாக கொடுத்துருக்கலாம் நல்லா பெரிய வட்டல் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி பரவாயில்ல நீங்கள் சின்னதாக இருக்குது பரவாயில்லைங்க அடுத்தது அப்படியே முன்னாடி வந்தா இங்கே என்னது பொட்டி என்ன பொட்டி சும்மா வெறும் பொட்டி ஆடு இங்கே வர ரிமோட் இங்கே இருக்குது ஆமாம் ஏமா ஏ நம்ம ஆடிக்காரிலேயே வந்து அது பிரிட்ஜ் இருந்தது ஆனால் இதை விட கோடிகள் ஜாஸ்தின்னு வச்சுக்கோ இத்தனை கோடி கொடுத்து இது ஒரு கோடி ஆறு லட்சம் கொடுத்துருங்க பிரிட்ஜில் பார்த்தியா டொயோட்டோ இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வர்ற வருஷங்களையெல்லாம் கொஞ்சம் பிரிட்ஜு கொடுத்துருங்க ஏன்னா போன ஆடியிலெல்லாம் பிரிட்ஜில் வாட்டர் பாட்டில் எத்தனை மூணு நாள் வாட்டர் பாட்டில் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூலிங்கை தண்ணி குடிச்சிட்டு போகலாம் இதில் பிரிட்ஜ் இல்லை அதனால் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மிக முக்கியமான ஐட்டம் 
என்னமோ ஃபோல்டு ட்யூனு வால்யூம் இதெல்லாம் இருக்குது என்ன ரிமோட் கேட்குறீங்களா கண்ணா கேமரா அப்படியே இங்கே திருப்பு அண்டா காக்காக்கும் அபு காக்காக்கும் திறந்துடு சீசேம் டான் எப்படி டிவி பார்த்தீங்களா ரியர் மிராக்காஸ்ட் இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோன் இருக்கிறது அப்படியே நம்ம அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் மிராக்காஸ்ட் வேறு இருக்குதுங்க தனியாக நம்ம ஃபோன் எனக்கு நம்ம யூடியூப் ஃபோனில் இருந்தால் அப்படியே பாட்டு போகலாம் சவுண்டு ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக வந்துடும் டோட்டலாகவே ஆனால் இதில் வந்து ஆப்பிள் கார்ப்பில் ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ அது மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் ஆக்சுவலி யூடியூப்பில் ஒர்க் ஆகாது நம்ம நம்ம மிராக்காஸ்ட் போட்டு நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன் இருக்குது தம்பி உள்ளே போய்க்கிறியா ஓகே ஆஃப் உள்ளே போய்க்கோ ரைட் ஓகே நன்றி வணக்கம் அடுத்தது இந்த கலர் மாற்றுறக்கு இந்த ரூம் லைட் இது இதுக்கு பேர் தான் ரூம் லைட் ஆமாம் அது கலர் மாற்றிக்கிறக்கு இது வந்து இந்த ஏசி வந்து நம்ம காலுக்கும் இங்கே பேக்கில் வர ஃபேஸ்க்கு வர மாதிரி இது ப்ளோயரோட ஸ்பீடு எச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீடு டெம்பரேச்சரு ஆட்டோ ஆன் ஆஃப் ஓப்பன் க்ளோஸ் இது ஓப்பன் க்ளோ ஆட்டோ சன் ரூப்னு காமிக்கல இங்கே ஒரு பின்னாடி தனி சன் ரூப்பு எப்படி மழை பெய்ய தெரியுதா ஆமாம் மழை செய்ய மழை மழை தூய் விழுகுது சாமி சாமி க்ளோஸ் பண்ணு க்ளோஸ் பண்ணு க்ளோஸ் பண்ணு மழை வருது மழை வருது சாரிங்க மழை வரனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் நாங்கள் அமைக்க முடிஞ்சது எத்தனை கோடி கொடுத்து வாங்கினாலும் எல்லா வண்டிக்கும் சொல்கிற மாதிரி தான் ஏமா இங்கே வேறு கையில் தான் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் நிறைய ஏங்க இப்படி பண்ணுறீங்க இதை மட்டும் கையில் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இது மோட்டார் கொடுத்து அருமையாக இருந்திருக்கு சரி இங்கே தனியாக ரெண்டு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தியா இங்கே ரெண்டு தனியாக ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்குறாங்க செம சூப்பர் ஏந்தங்க போர் அடிச்சிருச்சா இங்கே வந்து அந்த கோட்டு இதெல்லாம் தொங்கிட்டுருக்கலாம் டோர் ஹேண்டில் இங்கே வந்து ஏசி ப்ளோயரு இங்கே அதே மாதிரி ஒன்று இங்கே இன்னும் பவர் வர் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அப்படியே பவர் கம்மி தேர்டு ரொம்ப கம்மி ஃபோர்த்து க்ளோஸ் இது என்னமோ கொடுத்துருக்காங்க நானும் ஒன்று இது என்னென்னு தெரியல இது ஏசி தானா இது கொடுத்து வந்து வருதா ஓ நானும் ஆமாம் எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷனுங்க அச்சோ சோ 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 சரி இருங்க முன்னாடி போய் பார்த்துடல இனி முன்னாடி ஏரியாச்சுங்க அதுக்குள்ளே மழை வேறு வேதிங்களா சொன்ன பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா துளி கண்ணாடி இருக்குன்னு ஒரு விழுந்துருது அதனால் வந்து தான் கதவை சாத்திட்டு இப்படி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேனுங்க கரெக்டாக தோட்டத்துக்கு வேறு வந்தாங்களா கரெக்டாக தோட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்களா அழகாக ரவுண்டான ஸ்டேரிங் இதில் வந்துமா இந்த பக்கம் வந்து இந்த ஆட்டோ மிரர்ஸ் இருக்குல்ல ஆன் ஆஃப் ஓகேவா அப்படி மிரர் உள்ளே வந்துருச்சா ஓகே இது இது வந்து இந்த பவர் மிரர் சுச்சு லாக்கு பவர் விண்டோ சுச்சு எல்லாமே ஒன் டச் விண்டோஸ் இந்த பக்கம் தான் வண்டியினுடைய ஸ்டார்ட் ஷாப் பட்டன் இது வந்து பவர் டோர் ஒரு ஐட் ஆஃப் பண்ணுறனா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது என்னது ஏதாவது சில்லருக்கா சீது ஓட்டு வச்சுக்கலாம் ம் அவ்வளோதான் அங் அது கீழே வந்து பட்டனு பெட்ரோல் டேங்க் நீக்கிறக்குமே பானட் நீக்கிறக்குமு ரெண்டே பெடல் தான் கண்ணாடி ஏற்றுறதா லாக் பண்ணிட்டேன் ஐயோ லாக் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் வண்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது எதாவது சத்தம் கேட்குதான்னு மட்டும் பார்த்துக்கங்க இவ்வளோதான் எதாவது தெரிஞ்சதுங்களா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆனது அந்த சிஹெச்ஜிங்கிற மேலே போய் நின்று பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு வண்டி ஓடிட்டு இருக்குதுங்க இப்போது என்ன மீட்ரு வேறு லெவலுங்க மீட்ரு இந்த பக்கம் ரைட் சைட் பெட்ரோலுங்க லெஃப்ட் சைட் டெம்பரேச்சரு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது ஓ இதில் அந்த இன்னோவா மாதிரி தான் இருக்குது ஆப்ஷன்லாம் பார்க்குறக்கு ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்குது எனர்ஜி மானிட்ரு ஓ எனர்ஜி மானிட்ரு இதுலேயே போட்டுக்கலாம் தனியாக பார்த்துட்டே போகலாம் டயர் ப்ரெஷர் ஸ்பீடு எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் மீட்டரில் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா வீடியோ லேட் ஆகிடுங்க இந்த ஸ்டேரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல பட்டன் இருக்குதாம்மா இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு டம்ளர் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இது செம்மையும் இருக்குது உண்மையாலுமே இந்த இங்கே ஒரு பட்டன் வச்சுக்கலாம் இந்த பட்டன் அமுத்தி விட்டோம்னா அப்படியே மெதுவாக வந்து க்ளோஸ் ஆகிக்குது டம்ளர் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து இப்படி கேர்வ் டிசைன் அப்படியே டேஷ்போர்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லெதர் இதாக தெரியுதா லெதர் இதை இங்கே ஃபுல்லாக லெதர் தான் இது ஃபுல்லாகவே லெதர் தான் ஃபேமஸ் ஒரு இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் லெதர் மாதிரி தான் இருக்குது ஆமாம் இது லெதர் தான் எல்லாமே லெதர் பினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க டேஷ்போர்டு ஃபுல்லாகவே லெதர் தான் எல்லாமே 
ஆமாம் அங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது அந்த சென்டர் ஸ்பீக்கர் அது ரொம்ப லென்த்து ஆ இங்கே வாறு இதா வா ஊற்றுல கிடக்குது டேஸ் போர்டு இங்கேயும் அரை கிலோமீட்டருக்கு எத்தச்ச ஒரு திண்ணையாட்டு கிடக்குது பானடு ஒரு அடி இருக்குது டேஸ் போர்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு அடி இருக்க மாட்டு இருக்குது டேஸ் போர்டு அதான் நான் நான் சேவிங் கீழே தான் இன்ஜின் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் வண்டி பார்க்கும்போது அப்படி தான் தெரிஞ்சது இதில் முக்கியமான சமாச்சாரம் என்ன தெரியுமா இதில் வந்து ஹீட் இருக்குது அம்மா இப்போ நம்ம கூலிங் ஏசின்னு வச்சுக்கோ கூலிங் ப்ராசஸில் ஓட்டும்போது நம்ம ஸ்டேரிங் வந்து அப்படியே கையில் இதை பிடிக்க முடியாது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இது ஒரு பட்டன் இருக்குது அம்மா அந்த செட்டிங்ஸ் அந்த பட்டன் அமுத்தணும்னா இது வந்து அப்படியே சூடாகிக்கும் அம்மா அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட்டு மெமரி இருக்குது பார் ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுவும் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மூணு பேர் ஓட்டுறவங்க அதுக்கப்புறம் மீட்டரை பற்றி பேசியாச்சு அப்படி இந்த பக்கம் வந்தோம்னா எவ்வளோ பெரிய செட்டு பார்த்துக்கோ இந்த பக்கம் ஏசி ப்ளோயர் பார்த்தியா நீலியே இருக்குது ட்ரைங் ட்ரைங் நீலியாக சில்வர் கலராக இருக்குது அங்கே ஒரு ப்ளோயரு அதுக்கப்புறம் ஜேபிஎல் சிஸ்டம் அதான் நம்ம பார் அதனுடைய மெனு ஹோமு ஆடியோ மேப்பு எவ்வளோ சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க சார் தெரியுதா மெனு ஹோம் இதில் வந்து ஆப்ஸ் இருக்குது செட்டப்பு ஆடியோ ஃபோன் செட்டப் இதெல்லாம் இருக்குது அவ்வளோதான் இது வந்து இது வந்து மேப் எப்போவுமே ஆன்ல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது பவர் ஆன் ஆஃப் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கி டியூவல் இது வந்து ஃப்ரண்ட் டியூவல் ஏசி அதுவும் பேக் தனியாக இது வந்து நம்ம அது கீழே வந்து ஃபெதர்ட்டுச்சு வாவ் ஒரு சும்மா தொட்டால் ஒதுங்க வருத சும்மா திரும்பி தொடுறத ரொம்ப ஃபேதர்ட்டுச்சு செம்மையாக இருக்குது பா இந்த இந்த வேறு நுனிவே படுது அப்படி ஆன் ஆகுது இந்த எல்லாமே அப்படி தான் ஆட்டோ வெளியே இருக்க மாட்டே இருக்குது உள்ளே இருக்குது இப்போது ஆன் ஆஃப் தனியாக இருக்குது இங்கே வந்து வாட்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இது கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் இது என்ன பொட்டி ஓ இங்கே ஏதாவது போன் கீன் ஏதாவது சில்லர் காசு வச்சுக்கலாம் பட்டன் அமுத்தி விட்டால் தம்பி க்ளோஸ் ஆகிக்கும் வேறு இங்கே ஏதாவது இதை சாய் வச்சுக்கலாம் இங்கே சில்லர் காசு வச்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்தியா இதா இந்த ரெண்டு சீட்டுக்கும் இந்த ஃப்ரண்ட் ரெண்டு சீட்டும் இருக்குல்ல லெஃப்ட்டு திரும்பினா ஃபுல் கூலிங் ரைட்டு திரும்பினா ஹீட்டு அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கி அப்புறம் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக் கியர் இங்கே வந்துடுது இங்கே வந்து நம்ம மேனுவலாக ஓட்டுறது ட்ரிப்டானிக் இங்கே வந்துடுது பார்க்கிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பார்க்கிங் இதுவே நம்ம பார்க்கிங் போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்க்கிங் ஆன் ஆகிக்குது பார்த்தியா அப்புறம் ஹோல்டு தனியாக ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க ஈவி மோடு தனியாக இருக்குது ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அப்புறம் ஈகோ மோடு எத்தனை சமாச்சாரம் இது என்னது ஓ இங்கே தனியாக ரெண்டு கப் ஹோல்டரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மேட்ரு தெரியுமா இது இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது சார்ஜர் இருக்குதா சார்ஜரு பவர் பேங்க்கு அங்கே ஒரு யூஸ்பி குத்திக்கலாம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நீ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் எனக்கு வேணும் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இது எப்படி இப்படியும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படியும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வண்டியில் தான் பார்த்துருக்குறேன் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்லை ஆனால் இந்த இடத்துல ரெண்டு சில்வர் கலரு ஒரு தூண்கால் ஆட்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு எத்தச்சோ அப்படியே கீழே வரைக்கும் இந்த தூண்கால் பார்க்குறக்கே செம லுக்காக இருக்குது மேக்சிமம் எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ரிவேஸ் கீர் போட்டிருக்குறோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமரா பார்த்தியா நல்லா கிளாரிட்டியாக இருக்குது இல்லை மழை வேறு தான் தெரியுது பார் தெரியுதா ஏய் இந்த டச் இவ்வளோ ஃபீலிங் வருது பா ஸோ தொட்டால் இதை இதை த்ரீ சிக்ஸ்டி வேற மாதிரி வேற மாதிரி இது ஃபுல் வியூ இது ஒயிட் ஆங்கிள் வியூ செம சூப்பராக இருக்கு கேமராவெலாம் நல்லா இருக்குது பார்க்குறக்கு ஆனால் சவுண்டு வருது ஓகே அது எங்கள் அப்பா சேம ம் இங்கே பார்த்தியா சீடி போட்டுக்கலாம் இங்கே சீடி ஓ இங்கே இந்த இடத்துல உடன் பினிஷிங் செம ப்ரீமியமாக இருக்குதுப்பா எல்லாமே ஆ அடா ஆமா அங்கே ஒரு டம்ளர் வச்சுக்கலாமா செம சூப்பரு நான் ஒரு டம்ளர் வச்சுக்கலாம் இங்கே நீ ஒரு டம்ளர் வச்சுக்கலாம் பிரச்சனையும் இல்லை சூஸ் குடிச்சிட்டே போகலாம் ஆ இந்த கண்ணாடி வைக்கிற கேடம் இது கண்ணாடி வைக்கிற இடம் பற்ற தட்டு இருக்குது இது ரூண்டு இருக்குது லைட் பவர் ஓ இதெல்லாம் சிங்கிள் பவர் இதெல்லாம் இது என்னது ஓ மெது எரியுது ஓ இது போட்டோம் எல்லாமே எரியுது அதுக்கு இது போட்டோம்னா டோர் நீக்கினா லைட் எரிய இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் க்ளோஸு 
ஓ டோர் இங்கேயும் இருந்த ஓப்பன் க்ளோஸ் இங்கேயும் பண்ணிக்கலாம் ஓ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு வேண்டாம் 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 சாமி சாமி ஓப்பன் ஆகிக்கோ க்ளோஸ் க்ளோஸ் டோர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் டெக்கு இங்கேயும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது நம்ம சன் ரூஃப் இது ஓ அது பேக் சன் ரூஃபு சாரி சாரி ஓகே ஓகே பேக் சன் ரூஃப் ஆமாம் அப்புறம் அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு சன் ரூஃப் எப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது ஓ இது மட்டும்தான் ஓ ஃப்ரண்ட்டு ஓ மூணு ரூஃப் அப்போ இது இந்த மேனுவலாக இப்படி தள்ளி விட்டுட்டு பட்டன் இங்கே இருக்குது பார்த்தியா அவ்வளோதான் பட்டன் வந்து கீழே வைக்கலாம் வேலை முடிஞ்சு ஒன்லி மூணு ரூஃப் இது அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எல்லாம் காமிச்சிட் பண்ணி நினைக்கிறேன் இது காமிக்கல இங்கே கண்ணாடி இருக்குதா ஓ ஓ தள்ளினா இந்த பக்கம் வேனட்டி மிரரா ஆமாம் ஆமாம் வேனட்டி மிரர் அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் எல்லாம் காமிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டோரில் பெரிய ஸ்பீக்கர் இருக்குது ஜேபியில் செம்ம சைஸ் நல்ல படா சைஸ் படா மாலிக் ஆனால் வண்டி ஓடிட்டு இருக்கிறதே தெரியல பார்த்தியா பேட்டியில் ஓடிட்டு இருக்குது அப்படியே சரி மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன்னுங்க ஏதாவது ஐயோ ஆமாம் அது இல்லை இங்கே இருக்குது அது இந்த ரைட் சைடில் இங்கே இருக்குது வரு க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இங்கே வந்துடுது க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இங்கே வந்துடுதா இந்த வியூங்கிற பட்டன் இங்கே இருக்குதா இந்த பட்டன் அமுத்துன்னு வச்சுக்கோ இங்கே வர் வண்டி தெரியுதா செக்கு சரௌண்டிங்ஸ் பர் சேஃப்டி வண்டி சுற்றி காமிச்சிருது இது நாலு சக்கரம் தெரியுது அங்கே சக்கரம் சக்கரம் இது இது வந்து வண்டி சுற்றி காமிக்கிது எப்படி நம்ம நம்ம ரோட்டு விட்டு லெஃப்ட்டு கீழே வரைக்கும் நின்றுட்டுருக்கோம் எப்படி காமிக்கிறது பார்த்தியா குழந்தை குழந்தைங்க விளையாடலாம் வேறு கலர் இது நம்ம வண்டி கருப்பண்டின்னா இந்த கருப்பண்டி இப்போ நம்ம வண்டி கருப்பண்டியை தான் கருப்பண்டி மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம வண்டி வெள்ளை வண்டி கேட்டு வெள்ளை வண்டி இது எப்படி ப்யூர் ஒயிட்டு சில்வரு பிளாக்கு இன்னொரு பிளாக் சில்வரில் அது ஒரு கிரே கலர் மொத்தம் நாலு கலர் வருது இந்த வண்டியில் இப்படி இங்கே அமைக்கிது இப்படி இங்கே அமைக்கிது இதில் இந்த ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே எங்கள் அப்பா இங்கே இருக்கிற பட்டன் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமரா கொடுத்துட்டாங்க பேக்கில் இருக்கிற லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டு சீட் வந்து கீழே படுத்துட்டுருக்குன்னா அதனுடைய ஒரிஜினல் பொஷன் கொண்டு வந்து நேராக நிறுத்திக்கும் அதுக்கு இந்த பட்டன் எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்தியா மீன வேலை மீன வேலை ம் சரி மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன்னுங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணி தான் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோங்க ட்ரையல் எடுத்து தெரி கொடுறோம் வாங்க போகலாம் டிஎம்ஆ ஐயோ என்ன சொல்கிறதுனே தெரியலிங்களே வண்டி ஓடுதான்னு கேட்குறதுக்கலாம் சத்தம் சத்தமே கேட்கல நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே காமிச்சோம் பார்த்திக்கலாம் பா என்னங்க இது அது பேட்ரியில் வேறு போதுங்கள பெட்ரோலாக இருந்தால் கூட தெரிஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் நஞ்சமாக இஞ்சின் நைஸ் கேக்கு அச்சச்சோ இந்த பேட்ரியில் ஒன்றுமே கேட்க மாட்டேங்குது நம்ம வேறு பேட்ரி வண்டி இப்போ தான் முதல் முதல் ஓட்டுறோம் என்னம்மா போதுங்க வண்டி பா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈகோ மோட்டில் போயிட்டு இருக்கிறேன்னுங்க அந்த பச்சிலேயே உணவுல வச்சுக்க அந்த ஈகோன்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ளூங்க ரெண்டாவது ஒரு க்ரீனு மூணாவது லைட் க்ரீன் அதுக்கப்புறம் ஒயிட்டு அந்த ஒயிட் போட்டால் தான் பவருங்க இது உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இந்த மாதிரி அப்படியே ஈகோ மோட்டில் தான் போயிட்டு இருக்குது அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் அமுத்துறோம்னா அப்படியே மேலே ஓதுவார் அப்பப்பா என்ன ஏசி என்ன ஏசி இந்த பக்கம் தனியாக அந்த பக்கம் தனியாக அதை த்ரீ ஜோன் ஏசிங்க அப்படியே சும்மா வண்டி ஒரு துளி கேட்கலிங்க சத்தம் எங்கேயோ ஒரு நூல் எங்கேயோ பின்னாடி ஒரு நூல் எங்கேயோ சவுண்டு வருது அப்படி கேட்குறது உள்ளுக்குள்ளே குண்டூசி போட்டால் கேட்க சத்தம் அப்புறம் இந்த நாங்களும் சொன்ன பாருங்க கண்ணாடி க்ரீன் டென்டட் அக்வாஸ்டிக் கிளாஸுங்களாமா ஒரு துளியும் கூட சத்தம் கேட்காது உள்ளுக்குள்ளே இதெல்லாம் டிரைவர்ஸ் காரே இல்லைங்க ஓனர்ஸ் கார் பெரிய பெரிய ஓனர் வாங்கி வச்சு பேக் சீட்டில் ஓட்டுவாங்க நம்ம டிரைவர் ஒரு மாதிரி நம்ம ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஓட்டுற தான் பிடிக்குங்க அப்படியே சும்மா தார் ரோட்டில் போகுதுங்க நெகு நெகு நெகுன்னு இல்லைங்க அதுக்கு மேலே தான் இருந்தால் இந்த அப்படியே பஞ்சு மேலே போகும் பாருங்க அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குதுங்க வேறு ஒரு துளி சத்தம் இல்லை பா என்னம்மா போயிட்டு இருக்கு பார்த்தியா ஏமா வாங்கிக்கலாம் பண்ணு பார்க்குற வேண்டிய பூரா வாங்குறதா வேலை கரெக்டா சொல்லு 
போடுற வண்டி பூரா வாங்கணும் உங்களுக்கு சொல்லு போடுறது அந்த இந்த வண்டி வாங்கல எப்படி இருக்குதுன்னு வரு சும்மா தேருங்கிறாங்கள தேர் அந்த தேர் சும்மா அழுங்காம குழுங்காம அப்படியே சும்மா லெஃப்ட் ரைட் எப்படி திரும்பி போயிட்டு இருக்குதுன்னு இதில் ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு வேறு இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு ஓட் போட்டு காமிக்கிட்டா இந்த ஸ்போர்ட்ஸு எப்போ ஓடி பார்க்கலாம் எவ்வளோனே எவ்வளோ அறுபதில் போயிட்டுருக்கா எஸ் த்ரீ இப்போ தான் பவர் எஸ் ஃபோர் இது வெறும் சத்தம் மட்டும் தான் கேட்குது வேறு ஒன்றுமே கேட்கல எஸ் ஃபைவ் எஸ் சிக்ஸ் எஸ் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸ்போர்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் போதுமா அப்படியே சும்மா எண்பதில் போயிட்டுருக்குது ஒரு துளி தெரியுதான் வேறு ஒரு துளி கூட தெரியாது எண்பது அப்படியே எண்பதுக்கு ஒரு ஸ்பீடு வேணிங் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ரோட்டில் போயிட்டுருக்குறாங்களா அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக லெஃப்ட் டேனில் இருக்குது நல்லா என்ன சொல்லிட்டோம்னா ஒரு நூறுக்கு மேலே ஓட்டி பார்த்துருக்கலாம் தெரியுங்க முடிஞ்சவங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அட்டை காசும் போங்க ஆரன் வாருங்க சும்மா கணீர்னு என்ன சவுண்டு வெளியே அடிக்குது நம்மளுக்கு ஒரு துளி கேதுங்க நீங்கள் வேறு இந்த டேர்னில் திருப்புகிறேன் இங்கே வேறுங்க அப்படியே எழுதுல திரும்புது இந்த அடாடாடாடாடா ஸோ எப்படி திரும்பிச்சு பார்த்தீங்களா வேற மாதிரி வேற மாதிரி இன்னும் அந்த ஒரு சடன் பிக்கப்பு அதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா உங்களுக்கு நூற்றி பதினெட்டு பிஹெச்பி தான் எனக்கு பிஹெச்பி கம்மி தான் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா மைலேஜ் கொடுக்கணுங்க அவங்க ஆக்சுவலாக கம்பெனிக்காரங்க கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறரை கொடுக்குறாங்க அப்புறம் உங்களுக்கு இவ்வளோ வரி வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கிலோ ரெண்டே முக்கால் டன்னு அந்த வெயிட் இந்த வண்டி கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து வண்டி இழுக்கணுமா இல்லைங்க லென்த்து ஆ சொன்ன மாதிரி லென்த்து எத்தனை அடி சுவாமி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு அடிக்கு மேலே இருக்குது லென்த்து மொத்தமாக ஆமாம் ரெண்டு ஆள் அப்படி ஃபுல்லாக நீட்டிப்படுத்திக்கலாம் பேக் சீட்டில் நாங்கள் காமிச்சு போயிடு பேக் சீட்டில் ரெண்டு பேர் படுக்கிற மாதிரி அண்ணா அண்ணா கம்பினா கம்பி தெரிஞ்சது வந்துட்டு இந்த பக்கம் மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலுங்க இப்போது வந்து ஃபுல் சிட்டியில் வந்து ஓடிட்டு இருக்குதுங்க அதனால் இன்னும் ரீசெட் பண்ணி இன்னும் ஓட்டி பார்க்கலாம் ஏன்னா வண்டி எடுத்து ஒரு வாரம் தான் ஆச்சுங்களா அதனால் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஆவரேஜாக ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு கிடைக்கும் லோக்கலில் மெதுவாக ஓட்டினோம்னா அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த நாற்பதுலேயே ஓட்டினா உங்களுக்கு பேட்ரியில் வந்து யூஸ் ஆகிக்கும் நாற்பதுக்கு மேலே போகும்போது தான் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பெட்ரோலுக்கு மாறுதுங்க பெட்ரோல் பேட்ரி ஹைப்ரிட் ம் ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜி அப்படியே வண்டி இந்த பக்கம் நான் திருப்புகிறேன் கேட்புறேன் கேமரா ஆன் ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் சைடு காமிக்கிது ஒரு முன்னாடி ஃப்ரண்ட் கேமரா காமிக்கிது டோட்டலாக காமிச்சிருது வண்டி ஸ்லோ வை வண்டி பிரேக் அடித்து வண்டி ஸ்லோ ஆனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேமரா ஆன் ஆயிடுது அப்படியே வந்து திருப்பி டக்குன்னு பிரேக் அடித்து லெஃப்ட் திருப்பினோம்னா அப்படியே கேமரா ஆன் அப்படி பிரேக் அடித்து ஆமாம் எந்த பக்கம் திருப்புறமோ அந்த பக்கம் கேமரா ஆன் ஆகிக்குது அடா ரா 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 என்ன சமாச்சாரம் என்ன சமாச்சாரம் ஆ ரூட் மேப் எவ்வளோ பெருசு தெரியுது வரும் இது ஒன்றும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பார்க்கல வேணா ஆ பின்னாடி காமிக்கிது லெஃப்ட் ரைட்டு காமிச்சது கரெக்ட் கரெக்டு என்ன ஃபியூச்சர்ஸு ஆமாம் அதுதான் எல்லா இதில் அப்படி தான் காமிக்கி எல்லா மேப்லையும் இப்படி தான் காமிக்கி அப்பா ஸ்பீடு பிரேக் ஒன்று ஏறி இறங்குதுங்க அடாடாடா சொல்லவே வேணு இத்தனை நாளாக கப்பல் ஓட்டியிருக்கிறோம் எத்தனை எத்தனையோ ஓட்டியிருக்கிறோம் ஆனால் பின்னாடி இருந்து இப்போ உங்களுக்கு கேமரா பாருங்க அப்படியே அந்த ஃப்ளைட்டோட ஃபீல் அப்படியே இருக்குது உங்களுக்கு பின்னாடி உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுங்க வேறு மாதிரி அப்புறம் என்னங்க கோடிகள் இல்லைங்க ஒரு கோடி ஆறு லட்சம் ஆன் ரோடு அட சாமி கோடியோ கோடி ஒரு கோடி அப்பு ஒரு கோடி இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸுங்கிறதுங்க சுத்தமாக இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு வண்டி வந்து ஹைப்ரிட் தானே பெட்ரோல் தானே அப்புறம் டொயோட்டா டீசல் வண்டியே அவங்களுக்கு பெருசாக பத்தாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள தான் பில்லு போட்டுருக்குறாங்க பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா அப்புறம் இந்த வண்டி பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா தான் சர்வீஸு அப்போ அப்புறம் எவ்வளோ போட போகிறாங்க ஐயாயிரம் ரூபா போட போகிறாங்க அதிகபட்சம் போட்டாங்கன்னா அதுக்கு மேலே போட போகிறாங்க அப்புறம் இந்த வண்டியில் ஒரு மிகப்பெரிய அதான் தெரியும் தெரியும் 
அப்போ நம்ம தானே விடுவோம் நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லை பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ கூட சர்வீஸ் எவ்வளோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லை அப்புறம் இந்த அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டி பார்த்தோம்னா என்ன ஒரு ப்ளஸ்னா மற்ற வண்டிகளை விட எட்டு வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் அல்லது ஏ எட்டு வருஷம் வண்டிக்கு பேட்ரிக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸா ஏன்னா ஒருத்தர் வண்டி வாங்கினாலும் மினிமம் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் ஓட்டு வாங்க வச்சுக்கோ ஆனால் வாரண்டியே இவங்க எட்டு வருஷம் கன்ஃபார்மாக கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர்லாம் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸில் வண்டியெலாம் மாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க எட்டு வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க அதுதான் மிகப்பெரிய ப்ளஸ் இந்த வண்டி ஆனால் இன்றைக்கி தான் இந்த வண்டியினுடைய இது பற்றி நிறைய பேர் தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வண்டி வாங்குறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இந்த ஆமாம் வெல்ஃபேர் 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 இந்த வண்டி இது நீங்கள் யாராவது வச்சுருந்தீங்கனாலோ இல்லை இந்த வண்டி ட்ராவல் பண்ணியிருந்தீங்களோ மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎம்எஃப் எப்படி இருக்குதுன்னு ம் வாஞ்சி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலே லான்ச் ஆயிடுச்சு யாருமே எடுக்கல அதாவது திருப்பூர்லேயே மொத்தம் பதினோராவது வண்டி இது இப்போ நம்ம போன மாதிரி எடுத்தோம் பதினோராவது வண்டி இந்த வண்டி அப் அப்போ மொத்தமாகவே கொஞ்சம் எல்லாம் செலக்டபிள் பர்சன்ஸ் ரொம்ப செலக்ட் பண்ணி தான் எடுக்கிறாங்க இந்த வண்டி மெயினான விஷயம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆஃபீஸு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் ட்ராவலையே எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த வண்டியிலே நீங்கள் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ஒர்க்கு லேப்டாப் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒய்ஃபை எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு வீடு மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் இப்போ நம்ம ஃபேமிலியோடு அதில் போகிறோம் அப்படின்னா அப்படி ஒரு வீடாகவே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு இந்த வண்டி அவ்வளோ ஸ்பேசியஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதனுடைய கான்செப்டே வந்து இந்த வண்டியோட கான்செப்டே ஃபுல் ஸ்பேசியஸ் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸ்பேஸு ஸ்பேஸு ஸ்பேஸ் அப்புறம் எப்படி இருந்தாலும் பேக் சீட்டை நாங்கள் காமிச்ச மாதிரி குழந்தைக்கு மட்டும் தான் கூற முடியும் நம்ம இல்லைனா மீடியமான உடம்பு கரம் கூறணும் நம்ம என்ன மாதிரி உடம்பு உள்ளே போயிட்டு வர்றது சிரமம் கிடச்ச சீட்டுக்கு இந்த சீட்டுக்குன்னா ஓகே கிடச்ச சீட்டுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சிரமம்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் இந்த வண்டியில் போயிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎம்எஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நானே வாழ்க்கையில் பார்த்தா ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டுறதுங்க தப்பா என்னம்மா இருக்குதுங்க வண்டி ஆனால் இந்த வண்டி மேலே ஒரு கிரேஸ் இருந்ததுங்க எல்லாருமே சொல்லியிருந்தாங்க இந்த வண்டி அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும்னு பா இன்றைக்கி ஏரிக்கு வந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேனுங்க என்னங்க வண்டி எழுதில் போயிட்டு இருக்குது ஏதாவது தெரியுதான்னு வரைக்கும் எறும்புடுற மாதிரி இருக்குது இங்கே வேறு மீட்டர் காமிச்சா தான் தெரியும் எழுபதில் போயிட்டு இருக்குது வண்டி ஒரே ஸ்பீடுங்க செவன்ட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறேன் நான் எவ்வளோ மெதுவாக உருது பார்த்தீங்களா தெரியுதுங்களா இங்கே வேறுங்க ஒரே ஸ்பீடு எழுபது ஃபிக்ஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறேன் எச்சு மாங்கலை கம்மி மாங்கலை ஸ்பீடு ஒரே ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கிறேன் இந்த வண்டி எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎம்எஸ் அற்புதமோ அற்புதம் அப்படி ஒரு ஆனந்தத்தில் போயிட்டுருக்குறோம் போங்க அடா அடாடா இன்னும் இந்த வண்டி பேக் சீட்டுக்கு வந்து அணுகிக்கலீங்க இருங்க இப்போ வந்து யாரோ ஒருத்தர் ஓட்ட சொல்லிவிட்டு நான் பேக் சீட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணுறேங்க ஓகேங்க சப்பா ஏமா சிரிக்கிற அணுகிக்கிறேன் அப்படின்னா அணுகிக்கணுங்க என்ன வண்டி என்ன வண்டிங்க பாருங்க ஸ்பீடு பிரேக் மேலே ஏறி இறங்குது என்ன சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது ஓட்டின போதும் தெரியல சரியா ஓட்டின வரைக்கும் ஒன்றுமே தெரியல மேட்ரு இந்த பேக் சீட்டில் உட்காந்துட்டு போகிற மாதிரி கேப்டன் சீட்டில் இதுதான் அந்த ஃபீல் ஃப்ளைட்டே தான் அப்படியே ஃப்ளைட்டில் அப்படி போகுது வண்டி ஒரு துளி சத்தம் இல்லை தெரியுது அந்த வாட்டர் பாட்டில் சவுண்டு மட்டும் கேட்குது டிங் 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 டிங்னு அதுதான் என் ஒரு நூல் சவுண்டு கேட்குது எனக்கு ஒரு துளி வேறு ஒரு துளி சவுண்டு இல்லை வண்டிக்குள்ள ஆமாம் இப்போ அந்த மழை வேஞ்சிருச்சுங்க அதுக்குள்ளே இன்னும் மழை வேறு தூரிகிட்டே இருக்குதுங்களா அதனால தான் சரி டக்குன்னு கிளம்பிட்டோம் அதனால தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெருசாக காமிக்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் காமிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆ மெயின் மேட்ரு அந்த மிரர் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஆட்டோ டிம்மிங் இதெல்லாம் இருக்குது அந்த மிரரில் அப்போ அப்புறம் மிரருக்கு முன்னாடி ரெண்டு சென்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது எதுவும் இந்த முன்னாடி வைப்பர் இருக்குல்ல ஆட்டோமேட்டிக் வைப்பர் அப்புறம் அதெல்லாம் இதாக இருக்குது அப்புறம் ஹெட்லைட்ஸுமே ஆட்டோமேட்டிக்கு அப்புறம் இந்த லைட்ஸ்லேயே வந்து எக்கச்சக்கமான விஷயமெல்லாம் இருக்குதாம்மா அ
தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சாரி எங்கள் மேடை திட்டி இப்போ தான் கேட்டேன் மறுபடியும் இன்னும் எனக்கு மே ஏதோ வீட்டில் சோறு போட்டுருக்குறாங்க அனைவருமே சோறு கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் வண்டி வாங்கிக்கலாமான்னு ட்ரைவரை போட்டுங்க பேக் சீட்டை பிடி கோந்துட்டு போனீங்கன்னு வச்சுங்க சொர்க்கமே இங்கே தான் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்பீடு பிரேக் ஏறி இறங்குது ஏதாவது அவசரத்தை கேட்குதான்னு பாருங்கள் நான் பேசுகிறது குசு குசுன்னு எப்படி கேட்குதுன்னு பாரு தூவாக ஏறி இறங்குது பா அந்த ஈக்கோங்கிற பச்சை தாண்டிச்சு பெட்ரோல் போனோன்னே நல்ல வித்தியாசம் தெரியுது வண்டியில் இப்போ இப்போ வந்து அந்த எனர்ஜி மானிட்டர் போட்டிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி நாலு பர்சன்ட் இருக்குது பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கிறது இன்ஜின்ங்க சென்ட்ரில் எலக்ட்ரிக் மோட்ரு பேட்ரி பின்னாடி எலக்ட்ரிக் மோட்ரு அதை நாங்கள் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா முன்னாடி ஏதோ ஃப்ரண்ட்டு வீலுக்கு எத்தனையோ ஒரு மோட்ரு பேக் இது எத்தனையோ இது மோட்ருன்னு அதை நான் உங்களுக்கு அந்த இல படம் போட்டு காமிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு அதில் தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ எவ்வளோ கரண்ட்டு வந்து பேட்ரிக்கு போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் லோக்கலில் நாற்பதில் ஓட்டினீங்கன்னா பேட்ரியில் மட்டும்தான் வண்டி ஓடும் இப்போ அப்படியே நாற்பதில் போயிட்டுருக்குது பேட்ரியிலிருந்து முன்னாடி போயிட்டுருக்குது இப்போ வந்து சார்ஜிங் ஏறிட்டுருக்குது எக்ஸ்ட்ரேட்லேருந்து காலை எடுத்தோன்னே பேட்ரி கரண்ட்டு போயிடுது காலை எடுத்த போது இப்போ நோட் பண்ணியா இப்போ ஃப்ரண்ட் வீல் பேக் வீல் இருக்குல்ல இப்போ பார் பேட்ரி இருந்து படம் போட்டிருக்கா அப்படியே போயிட்டுருக்குது எதுக்கு வீலுக்கு போயிட்டுருக்குது இப்போது பேக் வீலுக்கு கட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு மட்டும் போயிட்டுருக்குது இங்கே பேட்ரியிலேருந்து கரண்ட் போயிட்டுருக்குது அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா வந்து காலை எடுத்த உடனே அப்படியே ரிட்டர்ன் காமிங் பார் ஏரோமாக இருக்குது பேட்ரி சார்ஜ் ஆகுது அங்கே வரங்க 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 தெரியுதா தெரியுதா பேட்ரிக்கு வருது வர எல்லாம் நாலு வீல் இருக்கிற கரண்ட் சேர்ந்து அப்படி பேட்ரிக்கு உள்ளே வருது இப்போ என்னங்க பேட்ரி சார்ஜ் ஆகிக்கும் இது தான் மேட்ரு சிஸ்டம் ஹைப்ரிட் இதை பற்றி இன்னும் பெருசாக விளக்கமாக சொல்லலாம் நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜில் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம்னு வச்சுக்குவேன் அப்புறம் இந்த வண்டியை பற்றி ஏக தேசம் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேனுங்க இந்த வண்டி வாங்கலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் ஐடியா கேட்பீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் பிஸ்னஸ் பீப்புள் கம்பல்சரி உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரன்னிங்லேயே உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிஸ்னஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தாராளமாக நீங்கள் வாங்கி இது ஒரு பக்கம் ஆஃபீஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் உண்மையாலுமே நீங்கள் அந்த டிவி வேணாலும் நீங்கள் வந்து கீழே இறக்கி வச்சுக்கலாங்க டிவி கீழே இறக்கி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மீட்டிங் ஜூம் காலு ஜூம் மீட்டிங் இதெல்லாம் நீங்கள் அதுலேயே வந்து நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு போகலாம் பேசிட்டு போகலாம் பண்ணிட்டு போகலாம் எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன் இருக்குதுங்க வண்டியில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஒய்ஃபி செட்டப் வேறு தனியாக இருக்குதுங்க இந்த வண்டியில் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டுங்க இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி புக் பண்ணும்போதே அவங்க கேட்டுருவாங்க உங்களுக்கு இன்டீரியர் என்ன கலர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வண்டி கலர் இன்டீரியர் கலர் முதலே புக் பண்ணிவிட்டு பணம் வாங்கிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டு கலர் வருதுங்க இந்த வண்டியில் இன்டீரியர் ஃபுல்லாக பிளாக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக பீச்சு அந்த அந்த சேண்டல் கலர் மாதிரி இருக்கும் அந்த சந்தன கலர் அது சீட்டு கீட்டு இது எல்லாமே சந்தன கலர் தான் இருக்கும் ஆனால் இ இந்த வண்டி நம்ம புக் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே பிளாக்கில் புக் பண்ணிட்டோம் அது என்னென்ன பெருசு அழுக்கானா தெரியாதுங்க சேண்டல் கலர் வந்து கொஞ்சம் அழுக்கு நிறையா ஆகும் அதனால் வந்து பிளாக் கலர் புக் பண்ணிச்சுங்க கூடி சீக்கிரம் நான் அந்த வண்டியில் லாங் போகணுங்க ஏதாவது போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு தனி பிளாக்காக நான் திருப்பூர் மோகன் பிளாகில் வந்து நான் கண்டிப்பாக போடணுங்க ஏதோ ஒரு லாங் போவேன் போகும்போது கண்டிப்பாக நான் போடணுங்க இதோடைய ஃபீல் எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னு என்ன இப்போ மீறி மீறி நான் ஓட்டியிருந்தால் ஒரு இருபது முப்பது கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருப்பேனுங்க அவ்வளோதான் இனிமேல் ஃபுல் லாங் ஓட்டினாலும் சரி லாங்கில் இல்லை ட்ராவல் பண்ணாலும் சரி எப்படி இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் நான் ஃபீலிங் மட்டுங்க அந்த கண்ணாடியிலேருந்து எதுவுமே ஒரு தொழில் சவுண்டு வராதனால உள்ளுக்குள்ள அந்த சத்தமே இல்லாதனால அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுங்க வண்டி அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டி வந்து பட்ஜெட் ஒரு கோடி ஆறு லட்சம் ரூபா ஏன்னா வண்டி ஒரே மாடல் ஒரே வருஷம் ஒரே இது தானுங்க அதனால் நாலஞ்சு மாடலாக இருந்தால் கூட நான் ரேட் இந்த பக்கம் போடலாம் இப்போ கொஞ்சம் நிறைய மாடல் இருக்குதுன்னு அதெல்லாம் கிடையாது டொயட்டாக்காரங்க பார்த்தாங்க ஒரே மாடல் தான் இருக்குது நீ வாங்கிக்க அவ்வளோதான் ஏன்னா அது கலர் மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே அது வந்து முன்பணம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் அட்வான்ஸ் வாங்கிடுவாங்க கலரு வண்டி கலரு உள்ள இன்டீரியர் கலர் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் அட்வான்ஸ் வாங்கிடுறாங்க
முதல் ஒரு டிரைவருக்காகட்டும் திருப்பி இன்னொருத்தங்களுக்கு அந்த வண்டியினுடைய எப்படி ஓட்டுறது என்னென்ன ஆப்ஷன் ஃபியூச்சர்ஸு இதெல்லாமே தனித்தனியாக சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஒரு கோடி வண்டி கொடுத்து வாங்கிட்டு அப்புறம் தனியாக சொல்லி கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த விஷயத்தில் டொயோட்டா வந்து பாராட்டலாம் இந்த வண்டி பத்துக்கு எத்தனை மார்க் கொடுக்குறான்னு கேட்டால் டைரெக்டாக எட்டு மார்க் கொடுக்கலாம் என்னென்ன இந்த வண்டியில் குறைகள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஓனர் நம்ம இங்கே இருக்கிற அப்படின்ட்டு ஓனருக்கு சார்ஜிங் பாயிண்ட்டே கிடையாது ஃபோனு சார்ஜே ஓட முடியாது ஓனர் பின்னாடி கடைசியில் உட்காந்துட்டு இருக்கும் சார்ஜ் ஓட முடியாது இந்த வண்டியில் ஒரு மிகப்பெரிய குறை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய குறைன்னு சொல்ல முடியாதுங்க எல்லாமே நிறைகள் சொல்லிவிட்டு என்னென்னா ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே சின்னதாக அதில் வந்து ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள் டூ நம்ம யூஎஸ்பி வந்து நம்ம வாங்கி மாட்டி தான் நமக்கு சார்ஜ் பண்ணிக்கணும் ஓனர்ஸ் ஆகட்டும் பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் சார்ஜ் பாயிண்ட் இல்லை ஆ யூடியூப் எடுக்காது டிவியில் அது எப்படினா நல்ல வேலை நிறக நிறகாஸ்டருக்காண்டி பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஃபோனில் மிரர் லிங்க் பண்ணோம்னா யூடியூப் பார்த்துக்கலாம் என்னங்க வண்டியில் மொத்தமாக உங்களுக்கு மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க வந்து கம்பெனியோட ரெக்கமெண்டேஷனே ஒன் டுவெண்ட்டி தான் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இதுதான் ரெக்கமெண்டேஷனே சொல்கிறாங்க இது நீங்கள் போனீங்கன்னா வண்டியினுடைய லக்ஸுரி வண்டியினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கலாமா சொகுசாக மைலேஜ் ஆகிட்டுங்க ஏன்னா மிக மெயினாக வந்து மைலேஜ் ஒன்று தான் பார்க்குறாங்க அதனால் வந்து மைலேஜுங்கிறது நம்ம இனி லாங் போகலிங்க இது வரைக்கும் இனி லாங் போனால் தெரியும் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேனுங்க கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் ஆனால் பேக் சீட் வந்து கீழே பார்த்தியா நிலம் எங்கே இருக்குது சீட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தியா பின்னாடி ஒரு பெட்டு மாதிரி இருக்குது பார்த்தியாங்க கீழே ஒரு ஒரு பெட்டு மாதிரி போட்டு பெட்டுக்கு மேலே டிரைவர் சீட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு அடி இருக்க மாட்டிருக்குது அது தெரியுதா அரை அடிக்கு மேலே இருக்க மாட்டிருக்குது போட்டு தான் டிரைவர் சீட் இருக்குது இந்த கைப்பிடி அப்புறம் எதுவும் இழுக்கிறது எதோ அந்த ஜாமான கிமான வச்சுக்கலாம் மொத்தத்தில் செம்ம வண்டிங்க ஆனால் எனக்கு ஓட்டின ஃபீலை விடங்க பேக் சீட்டில் உட்காந்துட்டு வரேன் பாருங்க அதுதான் ஃபீலோ ஃபீல் வேறு மாதிரி ஃபீல் அப்படியே அனுபவிச்சிட்டு வரோம் அப்படியே இன்னும் அந்த சீட்டை பின்னாடி சாச்சோம்னு வச்சுக்கங்க ஆஹா அவ்வளோதான் போங்க நான் எப்படி நீ ஆஃபீஸ் போகிறக்குள்ள தூங்கிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ தூரம் நம்ம வச்சாலுமே ஒரு துளியும் கூட தெரிய மாட்டேங்குது இந்த அளவுக்கு வச்சாலும் தெரியலைங்க ஃபீலு இந்த அளவுக்கு வச்சாலும் தெரியல இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு அவ்வளோதான் இப்படியே விட்டுருந்தால் தூங்கிடுவானுங்க செம சூப்பராக இருக்குது போங்க படுத்துக்கொண்டே பயணம் இதை விட ஒன்று வண்டியிலே இல்லை படுத்துக்கொண்டே பயணத்துக்கு நம்ம படுத்துக்கொண்டே பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் மேலே பார்த்திங்களா சென்ட்ரு போவனில் இருக்குது அப்படியே மேலே வானத்தை வெடிக்க பார்த்துட்டுங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சுன்னா ஐயா எப்படி இருட்டு விழுந்துரு ஸோ என்னது நிலா நட்சத்திரம்லாம் வந்துடும் அதெல்லாம் அப்படியே பராக் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கலாம் ஜாலியாக போதும்போது நம்ம ஓவராக பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஓவராக பண்ணுறோமோ இல்லைம்மா வண்டி வந்திருக்குது ஏதோ நம்ம டிஎம்எஃப்க்கு கொஞ்சம் நஞ்சம் இந்த மாதிரிலாம் காமிச்சிடலாம் அதனால தான் இவ்வளோ ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது வசதிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வண்டியில் இப் எனக்கு ரெண்டு வருஷம் தான் இந்த வண்டி வந்து நம்ம ஊர்லேயே பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாகவே பதினோரு வண்டி தான் இருக்குது சரி இந்த வெல்ஃபேரில் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஎம்எஃப் காமிச்சல அப்படின்னு சரி காமிச்சதே காமிச்சோம் சரி படுத்தும் காமிச்சிட்டோம் நீ என்னங்க இந்த வண்டியில் எல்லா வசதியும் இருக்குது ஒரே குறை ஆமாங்க நம்ம சாப்பிட்ற அந்த வட்டலில் வச்சு சாப்பிட்ற அந்த இது மட்டும் கொஞ்சம் சிறுசாக போச்சு ஆமாம் வயிற்றுல வேறு முட்டுது அது இல்லை அது கொஞ்சம் சீட்டு பின்னாடி தள்ளி வச்சா முட்டாதோ ஆமாம் கொஞ்சம் சீட்டு படுக்க வச்சுட்டா முட்டாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா தள்ளி வச்சுக்கலாம் பின்னாடி அது கொஞ்சம் குறையாக போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் டொயோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நோ மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராப்ளம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க நல்ல ஒரு நீங்கள் நான் அப்படியே இந்த அந்த ஆஃபீஸ் ஓரியன்டை பற்றி நான் பேசிகிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அதே ஒரு ஃபேமிலிக்காகவும் நம்ம ஒரு ஏதாவது லாங் ட்ரிப் போகிறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நல்லாவே ட்ராவல் பண்ணலாம் உண்மையாலுமே பின்னாடி சீட் வந்து ரொம்ப குறை சொல்கிற அளவுக்கு இல்லைங்க கொஞ்சம் உள்ளே போகிறது மட்டும்தான் என் உடம்புக்கு சிரமமாக இருந்தது மற்றபடி பேக் சீட்டும் நல்லா தான் இருக்குது பெருசாக குறை சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை அப்புறம் வண்டி உங்களுக்கு ரெண்டே முக்கால் டன் அல்லங்க டன் 
இந்த வெயிட்டை வச்சுங்க வண்டி என்னமாக போகுதுறீங்க உண்மையாலுமே அட்டகாசமாக இருக்குது ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயம் அந்த பேட்ரி மோட்டாரில் காமிக்க பற்றி அந்த எனர்ஜி மானிட்டரில் நல்ல நம்ம ரேஸ் பண்ணுறோம் இல்லாம் பவர் வேணும் அப்படின்னா பெட்ரோல் பவர் எடுத்துக்கோ அது போக பவர் வேணும்னா பேட்ரியிலேருந்து பவர் போகும் அப்படியும் இருக்குது இப்போ பார் தெரியுதா பேட்ரியிலேருந்து பவர் போகுது ரிட்டர்ன் ஆகுது பேட்ரியிலேருந்து பவர் போயிட்டு இருக்குது இப்போது இன்ஜின்லேருந்து அந்த ரெட்டு வந்து இன்ஜின் இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டர்லேருந்து பேட்ரிக்கு போயிட்டு இருக்குது நாற்பது போயிட்டு இருக்குது இப்போது சாரி உள்ளே போயிட்டு இருக்குது கரண்ட்டு இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து காலை எடுத்தாச்சு இதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆப்ஷன் உண்மையாலுமே இந்த வண்டியிலேயே நாங்கள் மொத்தத்தில் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டுனுங்க அவ்வளோ சந்தோஷம் வண்டி இந்த வண்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் ஒரு கமெண்ட்டை போட்டுருங்க வெல்ஃபேர் வெல்ஃபேர் வெல்ஃபேர்னு ஒரே நம்மளுக்கு ஒரு கனவாக இருந்ததுங்க இந்த வண்டி புக் பண்ணதுலேருந்து இப்போ தான் வந்தது வந்த உடனே உங்களுக்கு எடுத்து போட்டேன் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் இந்த வண்டி எப்படி இருக்குன்னு ஒரு லைக் ஒன்று ஒரு கமெண்ட் ஒன்று போட்டுருங்க கீழே அப்படியே நான் சொன்ன மாதிரி யாராவது வெல்ஃபேரில் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃபீல் எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வண்டி வச்சுருந்தீங்கனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மெயின்டென்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது செலவு வண்டி வாங்கினதுலேருந்து அதெல்லாம் மறக்காமல் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ் வந்து வந்துட்டேங்க அடுத்து இந்த வண்டி எப்போ லாங் போகும்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு தனி விளாக் நான் வந்து கண்டிப்பாக போடுறேங்க திருப்பூர் மோகன் விளாக்ஸ்ன்னு ஒரு சேனல் இருக்குது இது வந்து திருப்பூர் மோகன் சேனலில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க திருப்பூர் மோகன் விளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சேனல் இருக்குது மறக்காமல் அந்த சேனலில் போய் பாருங்கள் அதில் தான் இனி கொஞ்சம் அந் இந்த வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணுற வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக அந்த இதில் தான் நான் போடுவேனுங்க அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாங்க நன்றி வணக்கம் பை டிஎம்எஃப்